Kylie Ray ha anunciado su retiro definitivo de los cuadriláteros. ¿Qué podemos aprender de su caso? ¡Esto es Hotak! Hotak. Toma el relevo. Hola a todos y bienvenidos a Hot Tag. Hoy estamos a viernes, estamos en una nueva edición de lo que a mí me gusta llamar eh, viernes de miscelánea, viernes de lo que sea, viernes de actualidad, ¿no? Y en esta ocasión pues tenemos rabiosa actualidad, como habéis visto ya en el título del vídeo, como habéis visto eh, también en la presentación. Eh, vamos a hablar de Kylie Ray, de, de su situación, de lo que ha trascendido, de lo que no ha trascendido, del cómo se ha tratado su caso, de absolutamente todo lo que tiene que ver con la ya ex luchadora, tanto de Impact como de Elite, como del mundo del wrestling en general. Y bueno, vamos a saltar un poco, vamos a dejar pasar, ¿no? Un poco, a pesar de que lo estoy mencionando ahora y soy imbécil que eh, no ha estado la semana que viene presente en Hot Tag. Eh, vamos a hacer como que no ha pasado nada, ¿vale? Aquí, aquí, Capu. aquí no hay nada que ver, ¿sí? Sea la semana pasada, no la que viene. Eso. ¿Qué he bueno. dicho? Eh, la semana que viene. No Ay, he estado la semana que viene. Joder, estamos bien. Perfectísimo. <risa> ¿Veis? Pues por cosas, que est por cosas como esta no he estado la semana pasada. Porque para decir cosas que no tienen sentido, ¿para qué voy a estar, no? En fin, eh... <risa> eh, vamos, a, vamos a eso, vamos a, a básicamente a recordar, como siempre, no, esto es un canal de YouTube, hay que decir las mierdas de YouTuber estándar y todo eso. Me gusta comentar, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros, darle a la campanita para seguir el contenido, bla, 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 bla. Todo feedback nos ayuda mucho, guau, 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 como os queremos, todo eso, guau, wow. una pasada, ¿eh? Una pasada de YouTuber somos. Y, y pues eso, Tom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú ya lo sabes, pero mal en general eh, Ha sido una semana muy dura Ha sido Uf. un día muy duro, el día que estamos grabando esto Pero bueno, eh, es un tema interesante Es un tema también importante Y por una vez en mi vida creo que es un tema por el cual hay que Hay que ponerse serio porque hay ciertas cosas Y hay ciertos problemas que no, no queremos ver O no queremos valorar o no queremos hablar de ellos en general O tratamos de ocultarlos Y que verdaderamente afectan a las personas Afectan a la gente y que lo que le ha pasado a Kylie Ray nos podría pasar a cualquiera, por desgracia, y que lo que le ha pasado a Kylie Ray también nos da un toque de atención de que el mundo del wrestling es exageradamente duro y pocas veces se valora. Como primer disclaimer, que, que bueno, que creemos que tenemos que hacer varios en, en un vídeo como este, eh, básicamente, si hay alguien que puede llegar a sentirse como Kylie Ray, que básicamente podemos ser cualquiera en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no?, eh, puede estar en esas situaciones jodidas Puede estar mal eh, Por favor, id a pedir ayuda Id a buscar ayuda psicológica No pasa nada, es lo más normal del mundo La salud mental hay que cuidarla Y, y realmente eso Si cualquiera de los que nos está escuchando Está en una situación en la que podría llegar A necesitar ayuda de cualquier tipo eh, Por favor, no dudéis en pedirla No pasa absolutamente nada No hay ningún tipo de problema La salud mental, como digo eso ha sido un trueno. Hay que, hay que cuidarla, eh, porque, joder, es casi tan importante o más como la física. Y esto es muy importante. Eh, nosotros estamos aquí y si ha conseguido algún problema, sabe que puede contar con nosotros. Tenéis a vuestros amigos, tenéis a vuestra familia, pero no somos profesionales. Es decir, sé que está muy mal visto en este país, sé que los psicólogos, y yo precisamente no es que tenga una muy buena relación con ellos, pero los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, etcétera, están muy mal vistos, son necesarios. Es decir, son profesionales, saben lo que están haciendo, yo van a ayudar. Y ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra o tener que ir a cualquier tipo de, de sitio así no implica ni que estéis locos, ni que estéis mal de la cabeza, ni que tengáis un problema. Igual que se va al médico, igual que se va a enfermería cuando tienes una herida, cuando tienes un problema, se va al psicólogo, se va al psiquiatra, no hay nada malo en ello, no hay nada ofensivo. Y sé que hay muchos estigmas sobre ello, pero vamos... Que por ir al psicólogo o por ir a un psiquiatra no va a cambiar vuestra vida para mal. En todo caso va a cambiar para bien porque vais a tener a alguien que os puede ayudar profesionalmente. Y dicho esto, siempre que podáis y siempre que queráis, abriros con vuestros amigos, abriros con la gente a la que queréis, porque les importáis, de verdad, les importáis aunque no lo creáis. Y es importante tener a esa gente a tu lado y que te pueda ayudar. No a un nivel eh, profesional, pero sí a un nivel de que, bueno, todos hacemos lo que podemos al final y cuando es alguien que queremos... Aunque a lo mejor no lo hagamos todo bien, siempre nos vamos a esforzar por hacer que esa persona se sienta querida. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa y que, joder, 
que todo el mundo se tiene que sentir querido porque es que es así. Todos tenemos a alguien que nos quiere o todos tenemos a alguien que nos va a ayudar y que aunque a veces parezca que la vida está muy jodida, pues que no, que no es así. Y esto entronca bastante con todo lo que le ha pasado a Kylie, que es una persona que no la conozco personalmente, obviamente, pero que ojalá pueda salir de esto porque es una cosa que es muy jodida y que no es ni la primera ni la última vez que en el mundo del wrestling pasa. Y cuando eres famoso y tal, es bastante más jodido. Por poner en contexto, ¿no? Porque habrá gente que esté ahora mismo, que haya escuchado pues estos minutos, ¿no? De, de vídeo y se haya quedado con... Pero, 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 ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está sucediendo? Eh, vamos a poner un poquito en antecedente quién es Kylie Ray, qué ha sucedido con ella. Kylie Ray era una, una luchadora independiente eh, hasta el año pasado, hasta mayo de, del año pasado, cuando se fue anunciando mayo-marzo, no recuerdo exactamente, de 2019, cuando se anunció el primer show de, de All Elite Wrestling oficial, eh, Double or Nothing, en el que ella no solo formaría parte del roster de All Elite, eh, la buena de Kylie Ray, sino que también lucharía en eh, el combate femenino que sucedería en esa fecha, en, ese, en esa card. Sería un combate entre, entre la Dr. Britt Baker D&D, Nyla Rose y Kylie Ray, eh, en el que al final también se involucró Awesome Kong, eh, y este fue el primer y único combate de Kylie Ray en la empresa. Eh, meses después, eh, pocos meses después, eh, Kylie solicitaría su salida de All Elite Wrestling por asuntos que todavía no han trascendido y que... Viendo lo que, lo que ha sucedido a continuación, pues parece que todo, todo está bastante más claro. Eh, Kylie se retiró de la lucha libre unos días, eh, volvió 20 días después y estuvo haciendo com eh, combates en empresas independientes como Freelance Wrestling, como GCW posteriormente durante este año y acabaría recalando en Impact Wrestling eh, unos meses después, un tiempo después. Se, se quedó en la empresa el suficiente tiempo como para con COVID y incluso y todo esto, convertirse en una de las luchadoras más importantes de la división Knockouts, que es básicamente la división femenina, creo que más eh, importante, incluso podría llegar a decir, de Estados Unidos, y eh, se, consiguió, se convirtió en la retadora número uno al título, en Bound for Glory iba a retar a, a la campeona Diona Purazzo por el título, pero... Días antes, eh, días antes de, de, de suceder el evento, Kylie Ray se alejó, se ausentó y acabó pidiendo su salida de la compañía. Eh, no hay ningún tipo de rencor eh, por parte de, de la empresa ni de nadie a Kylie por ello, sino que básicamente lo que se ha explicado y lo que ha explicado Kylie Ray un poco de forma somera eh, posteriormente ha sido que no está en un buen lugar mentalmente, que no se encuentra nada bien ahora mismo, y que mmm, básicamente se quería retirar de la lucha libre profesional y ausentarse de las redes sociales, porque eh, entiendo que la presión era, era muy grande, la que tenía sobre sus hombros, es una persona que parece que no sabe controlar bien todo esto, puede que se hablaba incluso de que, había, que tenía problemas de, de ansiedad social, problemas de, de ansiedad en general, de ansiedad de... Mmm, de miedo escénico, una serie de inconvenientes y una serie de problemas que han suscitado que Kylie Ray se acabe ausentando y yendo definitivamente, tal y como están las cosas ahora mismo, yéndose del negocio del wrestling. Y esto es básicamente el caso de Kylie Ray, si quieres matizar algo o algún dato que haya pasado por alto, Tom, pues para adelante. No, no matizar tanto, pero eh, para los que no lo sepáis, ha hablado de que sufre depresión, etcétera, etcétera. El tema con Kylie es que las dos veces que ha tenido el push más importante de su carrera eh, no ha podido. Y no ha podido no porque sea débil, no porque decir esto no es de debilidad o de tal, simplemente ha estallado. En el caso de Elite no quiero saber qué más había detrás, ya lo hemos hablado varias veces en este programa y hoy quiero estar más serio, así que no voy a hacer bromas sobre el tema. Pero es obvio que el Impact simplemente es un problema de que ha, ha petado, es decir, por dentro ha dicho no puedo más. Esto sé que mucha gente no lo conoce y mucha gente no lo sabe. Y yo estoy serio, es decir, yo por suerte no, no tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, no, no estoy teniendo que ir al psicólogo, etcétera, aunque bueno, todos tenemos nuestros problemas mentales, como siempre digo, pero el tema aquí es que Kylie es evidente que se ha visto superada por la situación y que no puede seguir. Y lo más duro que a mí me parece de todo esto es que no has comentado dónde, dijo el que se retiraba. Y es que mm, lo dijo cierto. en Patreon. Cierto, no sí. sé si estáis, imagino que la mayoría sí, pero para quien no está acostumbrado, Patreon es una plataforma donde tú pagas a un, a un creador, a un creador de contenido, etcétera, etcétera, un dinero, 
y según el dinero que le pagues, pues tienes un tier. Mismamente, por ponernos el ejemplo de Wrestling with Regret, si pagas 5 euros, pues puedes hacerle un preguntas y respuestas si tienes un vídeo exclusivo, si pagas 10 puedes elegir no sé qué, si pagas 20 puedes elegir qué review de un paper view antiguo va a hacer, es decir, son tiers así que usan creadores de contenido, luchadores, etcétera, etcétera, para ganarse un sueldo y para poder vivir. Claro, aquí el tema es que lo que manda Kylie Rey es, eh, chicos, me retiro, no quiero estar aquí, seguramente no cumpla con las obligaciones que tengo en mi Patreon, que no sé cuáles son, evidentemente el que no quiera estar pues es más que libre de marcharse, no os juzgo, y los que os quedéis pues intentaré compensaros cuando pueda. Lo duro de esto es que no estamos hablando de alguno aquí, algún capullo con todo el respeto, dirá, no, es que claro, les ha estafado dinero. No, no les ha estafado dinero. Es decir, yo no sé si alguno trabaja o si alguno está en un mercado que no sea tan fácil, un mercado que no tiene un puesto fijo. Cuando tú trabajas porque te paguen por contenidos, cuando tú trabajas porque tu contenido tiene que salir todos los días, tú estás trabajando de autónomo para alguien, para ti mismo o para alguien. Y es salvaje la presión que sufres. Y sí, sé que los autónomos también sufren mucho. Y es obvio y también es un problema, pero no penséis que esta gente que está haciendo wrestling, que está haciendo vídeos en YouTube, que está haciendo podcast, que sí que puede parecer que es muy fácil, pero que os aseguro que no lo es. Y luchar, hacer podcast, hablar, eh, intentar eh, ser siempre sonriente, siempre alegre, siempre feliz, es bastante difícil y creo que es lo que le ha pasado a Kylie y que es algo que a lo mejor tenemos que pensar de coño. Eh, a lo mejor estamos explotándonos demasiado todos. Y Kylie es una víctima de esto. ACH ha tenido el trastorno bipolar que tuvo el año pasado, que la llevó prácticamente pues, a dejar el wrestling, a tener gravísimos problemas con mucha gente. Que sé que es otra enfermedad mental y es muy distinta, pero que estas cosas afectan a más gente de las que queremos. Y no hay que tomarse la decisión. Se pueden hacer bromas, eh? cuidado, no estoy diciendo aquí, no hagáis bromas de este tema, pues tal. Se puede hacer bromas como en todo. Pero que no os lo toméis a broma. Si veis que os afecta o que le afecta a alguien cercano a vosotros o que alguien incluso os cae mal, pero que le veis que le afectan estas cosas porque son un agujero de gusano que atrapa bastante, sinceramente. Es desde luego una situación que no es agradable para absolutamente nadie, muchísimo menos para Kylie Rey. Y, y yo la verdad es que en lo que no me gustaría poner el foco, pero no creo que sea, porque no creo que sea lo importante aquí, pero sí que creo que es algo que debe, eh, debe decirse, es que el tratamiento que ha habido por parte de alguna parte de la comunidad respecto a, a toda esta situación es directamente eh, vomitivo. He visto comentarios de, menuda débil, no sé qué, es que yo también... Eh, cuando, cuando me levanto por la mañana no tengo ganas de ir a trabajar, debería ser responsable, no sé qué, no sé cuántos, debería ser responsable, debería ser esto, debería ser lo otro, o sea, ¿qué categoría de persona debes ser? O sea, ¿qué, qué, ¿qué bajeza moral tienes que tener? ¿Qué asqueroso debes de ser para ver que una persona se está retirando de hacer lo que le gusta, de la profesión que le, que le gusta y directamente de su única forma de conseguir ingresos? porque directamente no puede más, porque ha hecho ha explotado mentalmente, porque no puede con nada, porque está mal. O sea, con perdón por la palabra, pero es que creo que se aplica perfectamente. ¿Cómo de hijo de puta tienes que ser para ver la desgracia tan bestia que está sufriendo una persona, que ad ad además una persona pública con todo lo que acarrea y la cantidad de mierda que tiene que re haber recibido Kylie Rey durante su carrera en general, y encima hacer mofa y escarnio de ello? O sea... Uff. Sé que es algo que en lo que no deberíamos centrarnos, porque al fin y al cabo eh, pasan todas las disciplinas de la vida, pasan absolutamente todo, que siempre hay gilipollas que quieren poner su puntito de ego y su puntito de, de, de lanzar bilis gratuitamente eh, en absolutamente todo. Pero es algo que no podía pasar por, por encima, porque sinceramente, si eres una persona que puede llegar a ser capaz de meterse en unas redes sociales y... Gritarle a la cara a alguien es que eres un desgraciado porque eh, tienes problemas mentales o, 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 o estás deprimido o lo que sea. O sea, pff, de verdad, para mí, lo siento, pero no mereces ni vivir. No sé, es que me cabrea muchísimo este tema, lo siento. Mm, yo creo que sí hay que comentarlo. Es decir, y sí hay que comentarlo porque me parece que es importante. Eh, todos... Todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos. Y cuando tú lo que piensas es, no, es que yo lo he pasado muy mal, y esa persona también, y esa persona se rinde y yo no. 
¿por, ¿por qué estás pensando que lo que está haciendo la otra persona está mal? Es decir, ¿por, ¿por qué no valoras el oye, y a lo mejor yo no tragué demasiada mierda? Oye, y a lo mejor esto no es injusto también para mí. Es decir, que Kylie Ray se retire del mundo del wrestling no es que sea de ¡buah, vaya débil! Es de... Es una chica joven, es una chica que no saca mucha edad a los aquí presentes y está jodida. Y no es que seamos un canal muy grande, ni lo vamos a ser nunca, seamos sinceros. Es un canal muy de nicho. Pero si desde aquí alguien se sienta así o siente esto, que sepa que puede contar con gente. Y que lo que es más importante, que tú y yo, Capu, somos eh, dos mierdas en cuanto a famoseo. No nos conoce ni Peter. <risa> sí. Básicamente. Pero los dos hemos recibido insultos por redes. No por este, en concreto no por esto, es decir, no por hot tag, pero hemos recibido insultos por redes y comentarios desagradables y comentarios ofensivos y burlas, etcétera, etcétera. Si esto le pasa a dos Mindundis, una luchadora profesional cuyo gimnick es siempre sonreír, ¿cuánto se ha podido llevar? Es decir, ¿cuánta, ¿cuántas veces nos hemos podido reír de ella o de tal? Y cuidado, esto es muy importante, porque sé que ahora la gente se va a poner porque con Hanna pasó lo mismo. Cuando Hanna fallece desgraciadamente por el suicidio, por todo lo que pasó, por toda la mierda de Japón, por toda la mierda de eso, es muy duro. Es bestial. Es algo que no debería pasar nunca. Pero pasa. ¿Y por qué pasa? Porque una cosa es bromear sobre un tema que está muy bien y que además si es de dominio público, pues es lógico. Y otra es intentar buscar el... ¡Eh, eh! ¿Has visto esto que han dicho que ti? ¡Eh, eh! ¡Kylie Rey! ¡Pedazo de gilipollas! Por Twitter. Porque no deberían hacerlo, pero luchadores se buscan, el buscador. Y sí, será Vanity Search y lo que quieras. Pero esos comentarios duelen. Y si tú te metes en Google y pones tu nombre, y si eres un luchador lo haces para ver qué notas tienes, seguro, además, eso duele. Y yo no estoy diciendo que, joder, de Shockmaster nos reímos todos. Por supuesto, y no vamos a seguir riendo, y nos reiremos hasta el día de nuestra muerte. Pero una cosa es reírte de la situación y otra es reírte de la persona. Incluso si la persona es un montón de mierda, no es muy recomendable. Y a mí lo que me fastidia de Kylie Ray no es que la gente se comporte como, que haya gente que se comporte como una capulla, porque todos conocemos a alguien que se comporta como un capullo en estos temas. Pero es que todos nos puede afectar esto. Es que el, la salud mental no es algo de lo que se habla habitualmente y es algo que nos afecta a todos. Y creo que es lo que tenemos que valorar. Y este programa, eh, a lo mejor no lo escucha ni Peter, o a lo mejor lo escucha mucha gente y dice, joder, pero si estos hablan de wrestling, ¿qué apoyas hacen? Y creo que también es un buen punto el pararse y decir, hey, que el wrestling es importante, que el wrestling nos gusta a todos, pero que el wrestling tampoco se puede llevar nuestra salud de por medio, ¿sabes? Nada en la vida merece la pena lo suficiente como para que se lleve tu salud, sea física o sea mental, o sea, ¿Cómo la que vida no? es... Los... Los Knicks lo merecen, hijos de puta, me he quitado años de vida, os odio a todos. No, a ver, eso es obvio. Los Knicks, y sufrir, eh, los Knicks y sufrir por resultados deportivos, o lo que viene siendo sinónimos, ¿no? <risa> sí, básicamente. <risa> es lo único que merece la pena. O sea, apoyar a Pentagón como futuro campeón de All Elite y que eso nunca llegue, es lo que merece la pena, ¿no? He dicho Pentagón porque lo tengo detrás, porque estaba viendo lucha libre AAA, pero bueno, en fin. Eh, ¿Dónde estaba yo que estaba hablando? Ah, bueno, sí, que no merece la pena. <risa> no, en serio. No merece la pena eh, dejar tu salud física o mental por nada en la vida, o sea, la vida es lo único que tienes, y yo no te digo que no te esfuerces, y yo no te digo que no trates de sacar adelante, sea lo que sea, eh, a pesar de que te cueste muchísimo, a pesar de que tengas que hacer muchísimo esfuerzo, y a pesar de hacer absolutamente todo, pero una cosa es eh, querer sacar adelante algo, y otra cosa completamente distinta es hacerlo a costa de tu salud, o es hacerlo a costa de todo lo que eres tú. Y bueno, Capu, no mu para, sí. aportar, para aportar sobre eso, eh, mm. para el que no lo sepa, ahora que está Capu, pues que tiene la uni, etcétera, soy yo el que se encarga de editar habitualmente y de tal y de cual. Sí. Yo soy una persona que, por suerte o por desgracia, soy de echarme bastante trabajo, de querer hacerlo todo tal. Y soy una persona que duerme poco, es decir, cumplo todos los problemas de esta persona puede tener problemas. Y sí, es así. Pero cuando haces algo como esto, como YouTube, como podcast, como luchar incluso, te lo tomas como un trabajo, porque quieres ser profesional, porque quieres hacerlo bien, porque quieres disfrutar, sí, de bromas, pero quieres disfrutar, quieres que la gente disfrute tu trabajo. Pero es que el momento en el que no disfrutas tú haciéndolo no merece la pena. Y es tan duro como suena, y especialmente en un trabajo como el wrestling, que al final es, con todos los respetos, pero hacer reír 
a cuatro padguatos como Capu como yo, si tú no eres feliz haciéndolo, no vas a conseguir hacerlo. Y no es el mismo caso, porque en el caso de Shawn Michaels estaba repleto de drogas y de alcohol y de tal. ¿Vosotros habéis visto la diferencia que hay entre Shawn Michaels de 1997 y el de 2002? Sí, era un junkie, era un borracho, era un drogadicto, era un tío que era imposible de trabajar. Pero porque odiaba su puto trabajo, odiaba lo que hacía, odiaba todo. Y cuando tú odias todo y tienes que ir todos los días a hacer un puto trabajo que consiste en que la gente se ría o que la gente disfrute contigo y lo odias, odias toda tu vida. Porque toda tu vida está expuesta y ya alguno dirá ahora, con razón. Pero Santi, te has mencionado tú y aquí se conoce lo que tú quieres que se conozca. Por supuesto. Pero llevo un trabajo detrás, pero llevo a sacrificar unas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Que se hace con buen grado y que no voy a dejar de canal, obviamente. Pero me refiero que estos trabajos que son menos rutinarios, la parte que no tienen de rutina, que es positiva, tienen un desgaste emocional que es muy grande. Y que es importante también plantearse, porque siempre pensamos en los trabajos de rutina como una mierda, que lo son muchas veces, pero es que estos también ayudan a... Joder, pues no me siento bien, pero claro, tengo que hacerlo porque tengo un compromiso. Y en el caso de Kylie Henry, por ejemplo, su Patreon, no es como aquí. Que aquí si un día a mí me sale de los huevos que no grabo, nadie me va a decir, oye, yo te he pagado. Estás trabajando para mí. A Kylie con un Patreon, sí. Porque básicamente le estás pagando por su trabajo. Es decir, no estoy diciendo que esté mal o que la idea sea intrínsecamente mala cuando hace algo muy positivo y ayuda al luchador o al creador de contenido a mejorar. Pero estás pagando por su trabajo. Y cuando ella no lo hace, sabe que está faltando al respeto a tu, a tu trabajo. Y salvo algún hijo de perra que hay, que sí que es un estafador, la mayor parte de gente que trabaja en cosas así, se toma un gran orgullo de lo que hace. Y lo digo muy en serio. Y cuando te tomas orgullo de lo que hace, nadie te siente peor que eso. Nada más que añadir, realmente. No sé si te has dejado algo en el tintero o algo, pero básicamente lo que quería, quería decir yo, un poco para ir cerrando incluso es que espero que Kylie Ray se recupere, por favor, de absolutamente todo lo que tenga, eh, tarde más o tarde menos, porque estos procesos eh, son largos, son complicados, y muchas veces, eh, básicamente, no terminan, sino que se van atenuando y es algo con lo que tienes que tragar toda la vida, y es lo que hay, y es así, pero espero que consiga recuperarse de estos malos momentos, espero que de verdad salga de esto con, con muchísima fuerza, y ya no te digo ni que vuelva al mundo del wrestling. Si no quiere, si no le sale del da, coño, que no salga. Da, ¿Qué más da? Qué más da exactamente. Del es decir, exactamente, sí, sí, sí. Y mira que me gusta completamente, como completamente. Y mira qué tal. Escúchame, el mundo del wrestling me fuda la polla. Esto es como si llega, eh, yo qué sé, no sé qué decir. No, es que, joder, es que alguien es el mejor futbolista del mundo. Es que ahora mismo no se me ocurre ningún jugador que haya sufrido problemas mentales reconocidos por él. Escúchame, pues si esa persona que es el mejor del mundo no es feliz haciéndolo y puede vivir su vida sin esto y puede vivir más feliz... Tronco, ojalá 100%. lo pueda dejar, en serio. Sí, 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 sí. 100%. Decir, mismamente, y esto que voy a decir ahora es súper duro porque encima es alguien que lo pasó muy mal. Ojalá Bret Hart se hubiera retirado en 1997. Completamente, sí. Ojalá, porque el Bret Hart que acaba después del screw job, sí, luego acaba con la lesión de Goldberg, que es aún peor. Pero el tío que está trabajando en WCW es una persona que está yendo a trabajar y que está pensando todos los días de su vida por qué está en este negocio. ¿Por qué le traicionó Vince McMahon? ¿Por qué está en WCW? Y eso, para alguien que está cara al público, para alguien que tiene que trabajar ahí, es estar muerto por dentro. Y lo digo muy en serio, porque es una sensación constante de síndrome del impostor. Eh, para el que no sepa el síndrome del impostor lo que es, y que mucha gente lo tiene, es que tú sientes que lo que tú estás haciendo, que lo que tú has conseguido en tu vida, no te lo mereces. Y es muy importante. Eh, yo muchas veces me pasa, no voy a negarlo. Me suena, porque sí. Soy como soy, me suena. porque no creo, en, no creo en mí mismo. Cuando consigáis algo, por pequeño que sea, por, por nimio que sea, es porque os lo merecéis. No porque nada, es que he tenido suerte. No, es que, joder. Es que he tenido. Es que tal. Si tienes una carrera, es porque te has sacado la puta carrera. Si no tienes una carrera, pero has conseguido la nota de corte y has entrado en una carrera y no te gusta esa carrera y te has ido a otra. Es porque has podido hacer eso. Es porque has tenido el suficiente valor y las suficientes pelotas para elegir una carrera, ver que no te gustaba y marcharte a otra. Y eso no te quita valor. Y eso no demuestra el nada, pero es que ahora estoy en una carrera menor porque soy tonto. No, no eres tonto. Tengo una compañera que estudia químicas y acaba en periodismo. Tiene el mismo valor que haya terminado periodismo que haya terminado químicas. Y por cierto, por suerte, y me alegro mucho por ella, ella está trabajando. Y se lo merece. Ya está. Ha estudiado periodismo. Puedes estudiar comunicación audiovisual, puedes estudiar magisterio, ADE, o puedes estudiar ingeniería aeroespacial. 
O puedes no estudiar una carrera, o puedes trabajar de camarero, o puedes trabajar de barrendero, o puedes trabajar de lo que sea. Me da igual. Todo lo que consigáis, y lo que, por, lo que, por lo que os lo merecéis. Y las cosas que no consigáis, las cosas que vayan mal en vuestra vida, que este es el planteamiento que me jode mucho y que mucha gente tiene, es de no he conseguido esto porque no me he esforzado lo suficiente. Y una mierda. Completamente. Valorar lo que hacéis, valorar vuestro tiempo y valorar que las cosas no van a salir siempre bien, cojones. Si salieran siempre bien, esto sería un mundo de color rosa y todos viviríamos en la mansión de que os salga de las pelotas, en el país que os salga de las pelotas y con quien quisierais. La vida no es color rosa, lo sabemos todos. Pero nuestro trabajo en ella es hacerlo lo mejor que podamos y ya está. Y cada día intentar mejorar lo que podamos y no es necesario cumplir las expectativas de nadie. Ni siquiera las de uno mismo, no es necesario, en serio. Sí, vuestros padres a lo mejor quieren que seáis médico. Vuestro hermano a lo mejor quiere que seáis el mejor futbolista del mundo. Eh, tú quieres ser el mejor, yo qué sé, skater del planeta porque te flipa Tony Hawk. Quieres ser el mejor luchador del mundo porque llevas idolizando a Shawn Michael desde pequeño. O el mejor manager porque sabes que no puedes luchar por alguna condición de lesiones. Vale, inténtalo. Es decir, en serio, inténtalo. Si es tu sueño, inténtalo. Pero si no lo consigues, no significa que hayas fracasado. Incluso muchas veces dicen que fracasar es cuando te rindes. Yo creo que no, fracasar es cuando llega a un punto de tu vida donde no quieres aprender. Porque vas a acabar aprendiendo, hagas la mierda que hagas, vas a acabar aprendiendo. Y creo que eso es lo más importante, que esto es todo un aprendizaje. Para bien, para mal, aprenderás cosas buenas, aprenderás cosas malas, aprenderás que hay gente que te querías que de verdad vale la pena, aprenderás que hay gente que quieres pues que no vale la pena. Bueno, es la vida. Es decir, no es bonito, pero creo que es lo más importante que se puede decir y que este vídeo es muy serio, cual no es habitual en nosotros, pero cuando pasa lo de Kylie Ray, cuando pasa lo de ACH, cuando Hannah se suicida por el tema este del reality de los cojones, que es como el gran hermano japonés, imagino, por, por lo que pude leer, a lo mejor hay que parar un poco ahí, a lo mejor hay que pensar un poco de, hey, nuestra comunidad, no, ni no estoy refiriendo a la comunidad del wrestling ahora, ¿eh? esto es importante, no estoy diciendo que la comunidad del wrestling es súper tóxica, que a veces lo es, pero como todas, sino hagamos una comunidad más tranquila, hagamos una comunidad que se preocupe más de esto, ya está, y no es necesario el, el siempre estar feliz, tampoco, es decir, no, no, la gente no está feliz siempre, Capu no está feliz siempre, yo, bueno, a ver, más allá de que siempre tenga el humor socarrón, no estoy feliz siempre, yo tengo el carácter que tengo y yo muchos días tengo días de mierda, vale, mañana será otro día, ya está, no hay más no, no se puede trabajar más y por una vez creo que en un vídeo de los nuestros estoy hablando yo bastante más, lo cual se me hace raro, sinceramente <risa> a mí se me hace maravilloso, en parte porque no tengo que pensar yo, no, pero sí <risa> cuando tienes toda la razón del mundo tienes toda la razón del mundo y esto es algo que, más en programas en general, más en vídeos, más en canales de YouTube y más en cuestiones de entretenimiento varias o básicamente trabajo de cara al público esto es una cuestión que parece que directamente no existe y es que hola, Tom es una persona yo soy una persona el pavo de Wrestling with Regret es una persona Kylie Rey es una persona Hannah Kimura era una persona todo el mundo que trabaja de cara al público es una persona Pentagon Jr., Kenny Omega, ACH, AJ Styles eh, lo que sea, quien sea son personas, tienen momentos tristes, tienen momentos malos, sienten lo mismo que tú, comen igual que tú, cagan igual que tú, respiran igual que tú, y un día se morirán igual que un día te morirás tú. Y por el camino aprenden cosas buenas, eh, aprenden cosas malas y aprenden cosas regulares. Eso es lo que hay. Sí. Tampoco había que ser tan negativo con lo de que vamos a morir todos, ya lo sabemos. No, a ver, un memento sí, morir al día nunca viene mal, pero pero, y... pero sí, sí, sí. no importante en eso que Mi point. Como. Sí, sí. Que es recordarlo siempre. Estés delante de una cámara, estés detrás de una cámara, eh, no te interesen las cámaras, te interesan las cámaras, da lo mismo. Ey, tenéis un valor, ya está. Punto. Y darle a la gente un valor. Aunque no sea la persona más maravillosa del mundo, aunque sea un gilipollas integral. Si es una persona. Aunque a veces te den ganas de matarla. Porque es así. Exactamente. Eso era lo que quería decir, básicamente, que es que... Joder, un poquito de empatía. Todos estamos aquí, todos somos personas, todos sentimos igual. Eh... Tratemos de entendernos los unos a los otros y tratemos de sacarnos la cabeza del culo de diversas ocasiones. Más que nada porque no aportamos absolutamente nada, ni ayudamos a nadie, siendo la persona tóxica que... Son, en algunos casos, gente como la que ha estado criticando a Kelly Rey, etc. Por favor, 
eh, simplemente pensemos las cosas, pensemos en todo y démonos cuentas absolutamente, démonos cuenta absolutamente todos que nadie somos perfectos y que todos tenemos nuestros bajones, nuestros momentos altos, nuestros momentos de gloria y nuestros momentos de tocar fondo y de miseria absoluta. Y no es necesariamente malo, es la vida. La vida son altibajos, la vida es hundirte y al día siguiente estar a tope, y la, y la vida es estar en la cima y de repente caerte de bruces contra el barro. Eso es la puta vida, hay que aprender de ella y estamos aquí para vivirla. Y ya está, no hay más, no hay nada malo, solo hay experiencias. Y no sé si quieres añadir nada más, pero o, o, o vamos cerrando esto, pero esto ya, desde sí. luego, tiene el título de el, el vídeo más serio de la historia de Hot Tag sí, no, y me gusta. Sí. Y me gusta mucho. Eh, no, yo quería hacer dos disclaimers. El primero es súper sencillo, que es que, por lo menos, estoy muy contento con la comunidad que tenemos creada. Es decir, la gente que nos comenta, la gente que nos habla, pues... Telegram, Whatsapp, eh, Twitter, YouTube, gracias a todos, en serio, no he visto, más allá de los comentarios spam porno que esos siempre salen, eh, no hay ningún comentario malo, no hay ningún comentario negativo <risa> son, hacia... Son, son, son nuestros verdaderos fieles, perdona, ¿eh? <risa> sí, todos los siempre, putos vídeos tienen que salir siempre. uno, tío, es terrible. Eh, pero eso, que, joder, que tenemos una comunidad que no nos que no ha insultado nunca, que no tiene esos problemas y se agradece un montón... Y segundo disclaimer, y este es súper obvio y quiero que quede claro, ni Capu ni yo somos eh, facultativos especializados en uh -huh. eh, psicología. Esto es un vídeo serio, es un vídeo serio, y es un vídeo de, vamos a ser todos más empáticos, vamos a tal y cual. No somos profesionales, en caso de que se necesite ayuda profesional, evidentemente, contar con profesionales que están perfectamente preparados. Y el mini disclaimer tercero que quería hacer, y que es un poco tal, como lo hago yo, pues no es que sea muy divertido, pero es sobre eso, sobre eh, Wrestling with Regret y otros canales que son más grandes. Eh, yo, esa gente, Wrestling with Regret, eh, primamente se involucra políticamente. Sí, lo ha dicho varias veces aquí en Vota, lo cual me parece totalmente respetable. Que alguien diga que vota no te da derecho a reírte de él. O no te da derecho a hacer comentarios de él. O que él tenga cierta... Mmm, no sé cómo definirlo. ¡Ah! Que tenga ciertas características que te pueden resultar graciosas. Si a él no le resultan graciosas, no las hagas. Es decir, si a mí alguien me llama gordo, me lo va a tomar a broma porque no lo estoy, porque es un comentario que me hace gracia, tal. Si una persona que sufre de sobrepeso y además gorda, la estás jodiendo. Y es tan simple como eso. Es valorar un poco más a la gente que tenéis alrededor y sobre todo valorar más a vosotros mismos. Porque sé que hay gente que nos está escuchando que... Porque les conozco, porque tal que ha tenido estos problemas y sé que son muy duros y sé que esto no soluciona absolutamente nada pero que todo el mundo sepa que hay una salida y que hay una solución y que hay apoyo y que al final el mundo del wrestling es muchas veces una mierda básicamente mis secciones de los miércoles son ver cómo el mundo del wrestling es una mierda en el 50% de los casos pero que también está esto y que también están las comunidades y que también tenéis muchos canales en YouTube que os van a ayudar, que os van a animar con el wrestling y que nosotros hablamos muchas veces de wrestling de mierda pero Acabas haciendo que la gente se ría. Y que al final ese es el objetivo de este canal que nosotros. Que es pasárselo bien y que es disfrutar. Y que hay vídeos serios, hay vídeos más de broma. Pero que al final todos los vídeos son eso. Vídeos, cosas con las que lo pasamos bien haciéndolo. Y con lo que esperamos que os lo paséis igual de bien que nosotros. Completamente de acuerdo. Mm, también me gustaría añadir, y ya por acabar, porque estamos con mucho disclaimer, que eh, no deis nada por sentado. De verdad, en esta vida... Mm, hay muchísimas cosas que parece que van a quedarse para siempre, y no siempre lo están, incluso el mismo hot tag, ¿no? Eh, ahora mismo nos lo pasamos muy bien eh, hablando Tom y yo, nos lo pasamos muy bien con el feedback con la audiencia, estamos, pues, eh, aquí para entreteneros y para entretenernos a nosotros mismos, eh, pero puede que mañana ya no, puede que nos cansemos, puede que pasado mañana de repente nos dé un flush y discutamos Tom y yo, que sería altamente improbable, pero puede suceder. No deis las cosas por sentadas, no dejéis... Eh, Cosas que igual podrían hacerse hoy para mañana, por favor. Y disfrutad de lo que tenéis, disfrutad de lo que consumís, disfrutáis de lo que tenéis ahí, porque igual estoy yo en otro mood, no, no precisamente negativo, sí, y no de, no de otra forma, pero puede que yo esté muy así últimamente, pero de verdad, disfrutad las cosas en el presente y no las disfrutéis tanto pensando en el futuro y en lo que vaya a venir. O sea, pasaoslo bien ahora... Disfrutad ahora, reíd ahora, llorad ahora, follad ahora, haced lo que queráis ahora, pero hacedlo ahora. 
De verdad, no os arrepintáis en un futuro. Y, y no sé a qué venía esto. Con mascarilla, pero, pero por gusta. favor. Siempre con mascarilla. Y, con, y si, y si decí, hacéis una de esas cosas que he dicho yo, que es básicamente empieza con la palabra F, eh, con preservativo siempre, por favor. También. Ah, no sé que es un niño, entonces sin problema. Pero. <risa> <risa> no, pero en serio, sí. Lo que ha dicho Capu, que. Yo soy mucho menos... Eh, él, es, él es mucho más nihilista que yo. Él es mucho más bombivant. Es así. Capu es mucho <risa> sí. más... Es mucho más idealista, pero sí. Es decir, yo soy una persona que se preocupa mucho el futuro, que se preocupa mucho el que va a pasar. Hoy no ha sido un buen día para mí por temas laborales, pero es eso. Es decir, ya está. Ha salido mal, ha salido mal. Mañana será otro día. Eh, este año se graba el viernes. Esto ha sido el miércoles. Pues el viernes seguramente está viendo WCW. ¿Y qué? Me están echando una risa viendo cómo Julio gana es la mierda. Ya está, eso es la vida. Y disfrútenla, intenten aprovechar lo máximo que puedan, disfrútenla con los suyos si pueden. Y ha sido el peor año de, de prácticamente los últimos, <risa> del último siglo. Es decir, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido algo así. En Occidente me refiero. Ya está. Mira, ha sido un año de mierda. Hemos pasado de ello. Pues ya está. Hasta otra cosa, disfrutarlo y que llevamos una pandemia encima. Que somos una de las pocas generaciones que puede decir eso después de 60 años. Para adelante, coño, para adelante. Veamos el mundo arder, pero felices. <risa> eh, sí, una vez hechos ya todos los disclaimers, ha habido sí por haber posibles. Creo que solo nos falta el de bebed agua, que si no os deshidratáis. Así que bebed agua, que si no os deshidratáis. Pues esto es el final del vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Desde luego es un tono completamente distinto. Tampoco ni yo mismo me esperaba que fuese a ir tanto por estos derroteros, eh, pero me ha gustado mucho cómo ha quedado, me ha gustado mucho poder hablar de todo esto y poder dar un tonito distinto ¿no? a, a un vídeo nuestro. Y eso, eh, lo he dicho ya antes, pero, pero Tom, si tienes algo más que añadir o si no te decir algo a la audiencia en concreto, pues pa'lante y si no, pues despedimos ya. Qué gracias al que haya aguantado todo este vídeo, básicamente. <ríe> gracias por aguantar la turra. Y, y sí, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos el domingo. En esta ocasión vamos a tener el retorno <ríe> de una de las secciones predilectas, tanto la de audiencia como nuestra, muy a nuestro pesar realmente. Y se trata básicamente del retorno de WCW, o sea, vuelven las reviews, vuelve eh, el dolor <ríe> por parte de, nos de nosotros dos. El de Tom nunca ha desaparecido. <ríe> El de Tom nunca ha desaparecido porque básicamente sigue viendo TNA con, con Luis, así que está ahí el dolor todavía. Pero vuelvo yo al masoquismo eh, visual, ¿no? Viendo WCW. Y, y pues nada, la verdad es que estoy bastante emocionado, así que estaros atentos, lo anunciaremos también por redes sociales porque esto, bomba y platillo, es nuestra sección estrella, así que a tope con ella. Y, y nada más, nos vemos el domingo con WCW, nos vemos el domingo con mucho más wrestling.